ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അൻസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ എന്താണ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അന്ന് ആദ്യം നോക്കാം എ ക്യാൻറ്റി ലിവർ ബീം ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ സബ്ജെക്ട് ടു എ ലോഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ബി ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നിയർ ദി ബിൽറ്റിൻ എഡ്ജ് സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്യാൻഡ് ലിവർ ബീം ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു ക്യാൻഡ് ലിവർ ബീമിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിൽ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിയാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ആ ലോഡ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബി എന്നുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അല്ലേ ഞാൻ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഡി ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നിയർ ദി ബിൽട്ട് ബിൽട്ടിൻ എഡ്ജ് അതായത് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഈ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾ റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്ത പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്തായിരുന്നു അതൊരു അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് എന്തായിരിക്കും അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് കേസ് വേറെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ബോഡി സിമെട്രിക് ബോഡിയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇവിടെ ലോഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ നമുക്ക് തന്ന ആ ഒരു ക്യാൻഡി ലീവിൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാമോ ആദ്യം തന്നെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫോഴ്സാണ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇതും വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് മാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടെൻ കിലോ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് നമ്മുടെ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് കരുതുക ഇതിനെ ഞാൻ ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻറ്റും വേർട്ടിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് കുറച്ച് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഹോർസോ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റും ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിളും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇരിക്കുന്ന പറയാം അല്ലേ തേർട്ടി ഇരിക്കും ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ തേർട്ടി ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇങ്ക്ലോഡ് ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഹോർത്തണൽ കോമ്പൗണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗിവൺ ഫോഴ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും വരാം വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എന്താണ് കോസ് തേർട്ടി അല്ലേ കോസ് കോമ്പൗണ്ട് അതുപോലെ ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്താ വരാം തൗസൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പൗണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിവൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ഹോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഹോസിനെയും ഞാൻ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായ
ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കാണ് മാറുക അല്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആയിരിക്കും മാറുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ബോട്ടാണ് ഈ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ആക്സിക്സിനെ ബോട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്തിനെ ബോട്ടായിരിക്കും എന്തിനെ ബോട്ടായിരിക്കും സെഡ് ആക്സിക്സിനെ ബോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എം സെറ്റ് ഓക്കെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് സെഡ് ആക്സിക്സിന് എക്രോസ് ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ വെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക സെഡ് ആക്സിക്സിന് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സെഡ് ആക്സിക്സ് എക്രോസും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ സോ അതെന്ത് വരും മൊമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോസ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഫോസ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫോസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് തൗസൻഡ് കോസ് തേർട്ടി അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൾ റൈറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എം സെഡ് കിട്ടും ഓക്കെ സിമിലർലി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ പ്രകാരം ഈ ഒരു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ആ ഒരു ലോഡ് കാരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുക ആ ഒരു ലോഡ് കാരണം ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുക വൈ ആക്സിന് അബോട്ടായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ വൈ ആക്സിന് അബോട്ടായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൈ ഈ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലോഡ് കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാൻഡിൽ വരുന്ന ഉണ്ടാവണം ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈ ആക്സിക്സിന് അബോട്ടായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക എം വൈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലോഡ് എം വൈക്ക് അബോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോസ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൗസൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ്ചറൽ ഫോർമുല പ്രകാരം എന്തറിയാം എം ബൈ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ബൈ എ എന്നറിയാം അല്ലേ നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് സിഗ്മയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ എം ബൈ ബൈ ഐ ആണ് അല്ലേ സോ സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക എം സെഡ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ഇവിടെ സെഡ് ആക്സിൻ്റെ ബോട്ടാണ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ വരിക എം സെഡ് ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്താ വരിക ആസ് യൂഷ്വൽ വൈ വരും അല്ലേ വൈ എന്താ വരിക ഐ ഐ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ആക്സിക്സിന് ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് സിമിലർലി ഇവിടെ എന്ത് വരും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇവിടെയും എന്ത് വരും എം ബൈ ഇൻറ്റു അല്ലേ എം ബൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആക്സിനായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്ത് വരും സെഡ് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ സെഡ് ആക്സിലായിരിക്കും ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുക ബൈ എന്താണ് ഐ ബൈ ഓക്കെ ഈ എമ്മിൻ്റെ അതേ സഫിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബൈക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നന്ന് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വൈസ് ഡാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് വൈസ് ഡാക്സസ് എന്നുള്ളത് ആ താഴോട്ടേക്കുള്ള ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ താഴോട്ടുള്ള സോറി റൈറ്റിലേക്കുള്ള സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സെറ്റും ആണ് ഓക്കെ സിമിലർലി മറ്റ് ഫിഗറിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് കാരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ്ങിലുള്ള വേരിയേഷൻ വരിക സപ്പോസ് നമ്മുടെ ആ സെറ്റ് സെറ്റാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സെമിറ്ററിലായിരിക്കും നമുക്ക് ബെൻഡിങ് കൊണ്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുക ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക കമ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ലോഡ് കാരണം ഏകദേശം അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അല്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലിരിക്കും അതിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോറി ഇതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വ്യക്തമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സെഡ് ആക്സിസിൻ്റെ അതായത് ടെൻഷനാണ് നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ കമ്പ്രഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ന്യൂട്രില് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ കൺവെൻഷ്യലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം പോസിറ്റീവ് ടെൻഷൻ കമ്പ്രസീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെഡ് ആക്സിൽ ടെൻഷനും പോസിറ്റീവ് സെഡ് ആക്സിൽ കമ്പ്രഷനാണ് വരുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് കാണുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ളതിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ പുട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കഴിഞ്ഞേ ഓക്കെ സോ ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിയും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ആ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ലോഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലണ്ട് ലോഡ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹൊർസോണൽ ലോഡിൻ്റെയും ആൾജിബ്രിക് സമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് നെറ്റ് ബെൻഡിങ് ഡ്യൂ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ലോഡ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് അതിനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എം സെറ്റ് ബൈ ഐ സെറ്റ് ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് എം വൈ ബൈ ഐ വൈ ഇൻ ടു സെറ്റ് ഞാൻ എം എം ബൈ ഐ എന്നുള്ള ഒറ്റ ടൈം ആയിട്ട് എഴുതുക കാരണം എമ്മും ഐയും സെയിം സർവീസ് ആയിരിക്കും വരിക എന്നുള്ള ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നമുക്ക് എം സെറ്റും എം ബൈയും അറിയാം ബാക്കി ഐ സെറ്റും ഐ വൈയും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ സോ അത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിനായി ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാൻഡിലി വർ ബീമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒന്നുകൂടെ വടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അവിടെ എടുത്ത് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നമുക്കിതിൽ ഐ സെറ്റും ഐ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഐ സെറ്റും ഐ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ഐ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാം അറിയാം എന്താണ് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ടു എൽ എന്ന് അറിയാം അല്ലേ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ടു എൽ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ സോ നമ്മൾ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ടു എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അല്ലേ ഇൻറ്റു സിക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഐ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഡി ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ഡി ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ അതായത് എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ അഥവാ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സെറ്റും ഐ വൈയും കിട്ടി ഇനി ബാക്കി എന്താണ് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വൈയും സെറ്റും മാത്രമാണ് അല്ലേ വൈയും സെറ്റും മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് എവിടെയുള്ള വെഡിങ് സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു ഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻ്റുള്ള വെഡിങ് സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് വൈയും സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് ആ ഒരു പോയിൻ്റുള്ള എക്സ് കോ വൈ കോർഡിനേറ്റും സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റും ആണ് നമ്മുടെ വൈയും സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സപ്പോസ് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് സീറോ സീറോ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എടുത്തെന്ന് കരുതാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ
സൊ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാണ് വെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സെഡ് വൈ ഐ സെഡ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് എം വൈ ഇൻറ്റു ഐ വൈ ഇൻറ്റു സെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ എം സെഡിൻ്റെ ആ വാല്യൂ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഏകദേശം കിട്ടുക സോ നമ്മൾ എം സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടുക ഓക്കെ ബൈ സെവൻറ്റി ടു അല്ലേ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു വൈ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഇൻറ്റു വൈൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എം വൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കിട്ടും ആൻഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ പാസ്കൽ കിട്ടും ഓക്കെ ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ പാസ്കൽ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതേപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ മൈൻഡപ്പിലും അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക